सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे एयर कंडीशनर की अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ स्लैश फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू लेकर आया हूं जो कि बेसिकली पाकिस्तान के लेजेंडरी एसीज के अंदर आता है और ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में हमने सुना बहुत है नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते Uh, मैं बात कर रहा हूँ पैनासोनिक की पैनासोनिक जापान के अंदर नंबर वन ब्रांड है अगर आप एसीज की बात करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट है उसमें पैनासोनिक रिलेटिवली न्यू है लेकिन क्योंकि ये एक जापानीज ब्रांड है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट देखने को मिलेगी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि इस साल हम लोग जो नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे होंगे वो ए होने वाले हैं मैंने इससे पहले भी कुछ ए की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड किए हैं और अब ये जो ए है इसका भी हम आपको यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे पैनासोनिक का जो ए मेरे पीछे लगा हुआ है इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैं यहां पर डाल दूंगा ये डेट टन के अंदर आता है और इस एसी की अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो ये अराउंड 94,000, 93,000 के करीब होवर करता है अगेन जो एग्जैक्ट मार्केट प्राइस है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा क्योंकि अक्सर अवत रिटेल प्राइस और मार्केट प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप इस पैनासोनिक के ए की बात करते हैं तो इस ए को लगाने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि इसके साथ जापान का नाम आता है और जापान जब भी आ जाता है हम लोग सोचने लग जाते हैं कि यार जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है तो हम देखेंगे कि इन द लॉन्ग रन ये कैसा परफॉर्म करता है बाई द वे जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो लॉन्ग टर्म रिव्यू होता है वो मैं अपनी स्टोरीज़ में पोस्ट कर रहा होता हूँ तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें अक्सर अवत मैं अपनी स्टोरीज में बता रहा होता हूँ कि कोई चीज़ लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करती रही है अभी के लिए अगर आप इसकी बिल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बिल्ड और डिज़ाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा जेनेरिक लगा है लाइक अगर ये ए किसी रूम में लगा होगा तो कोई बंदा दूर से देख के नहीं कहेगा हाँ ये पैनासोनिक का ए है क्योंकि इस ए सी ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं की गई जो कि कुछ लोगों के लिए शायद अनोइंग हो लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि कोई भी ए अगर बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो तो वो भी इतना डिसेंट नहीं लगता इसके साइड पर एक जगह पर पैनासोनिक लिखा हुआ है और इसका जो डिस्प्ले है वो भी हिडन डिस्प्ले है तो जब आप डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं बेसिकली वो डिस्प्ले पीछे वाली साइड पर मौजूद है इसकी लेड के तो वो शो नहीं होता जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लीन लुक प्रोवाइड करता है इसके अलावा अगर आप आउटडोर यूनिट की बात करते हैं तो इसका आउटडोर यूनिट भी कंपेरेटिवली बड़ा है बाई द वे इंटरनल यूनिट भी थोड़ा सा बड़ा है अगर आप बाकी डेट टन के इसी साथ इसको कंपेयर करते हैं तो आई डोंट नो उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है लेकिन जनरली थ्रो तो हमेशा ही ज़्यादा होती है अगर इंटरनल यूनिट जो है वो बड़ा हो और आउटडोर यूनिट बड़ा हो तो ज़रा जो पावर है वो बेहतर रह जाती है ये जनरल रूल है अभी इसका क्या सिनेरियो रहता है वो हम देख लेते हैं इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर्स की तो मैंने इसकी जो हाईलाइट देखी उसमें सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ तो मुझे ये लगी कि ये बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज के ऊपर भी काम कर सकता है बेसिकली इसके अंदर डेढ़ वोल्ट तक वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है जिसका मतलब ये है कि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर दो सौ वोल्ट के करीब जो करंट है वो आ रहा होता है लेकिन ये जो एसी है डेढ़ सौ वोल्ट के ऊपर भी जा सकता है और ये डेढ़ एम्पेयर लेते हुए भी काम कर सकता है अब इसका फायदा ये होगा कि अगर आप इसको जनरेटर पे चला रहे हैं या अगर आपके घर में बिजली ऊपर नीचे हो रही है तो ये एसी खराब नहीं होगा और चलता रहेगा जो कि मोर इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अक्सर होगा ए में प्रोटेक्शन होती है लेकिन जब वोल्टेज अप डाउन होती है तो वो ऑफ हो जाते हैं लेकिन यहां पर आपको ऑफ नहीं मिलेगा ये ए ये कम पावर पर चलता रहेगा क्योंकि ये एक डीसी इन्वर्टर ए है तो आपको वो जो डीसी इन्वर्टर वाले फीचर्स हैं वो भी सारे मिल रहे हैं डीसी और नॉर्मल एसी में जल्दी से बता देता हूँ फ़र्क क्या होता है नॉर्मल एसी एक ऐसे इंजन की तरह होता है जो कि या तो ऑन रहता है या ऑफ रहता है यानी कि जब वो चलेगा तो फिर मैक्सिमम पे चलेगा वरना ऑफ रहेगा जबकि डी सी इन्वर्टर ए एक ऐसे इंजन की तरह होता है जिसको आप थोड़ी बहुत स्पीड जो है उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं और यही वजह है कि नॉर्मल ए जो होता है वो जब एक ख़ास टेम्परेचर को रीच करता है कंप्रेसर बंद हो जाता है उसका यहाँ पर कंप्रेसर जो है वो अपनी पावर को कम कर लेता है और बार बार ऑन ऑफ ना होने की वजह से इसके अंदर जो करंट है वो जनरली कम लगता है इसके अलावा डी सी इन्वर्टर ए का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी रहता है कि जब आप इसी ए को टर्न ऑन करेंगे तो बेसिकली ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा करंट नहीं लेता ये शुरू होता है थोड़ा 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 जीरो से स्टार्ट होता है उसके बाद ये तीन एम पे जाएगा फिर चार एम पे जाएगा फिर पहली बार अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये अराउंड आठ एम तक जाता है और उसके बाद आठ एम पे रीच करने के बाद ये वहाँ पर कहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद जब ये टेम्परेचर को लो करना स्टार्ट कर देगा आपके रूम का तो ये उसके बाद नीचे आने लग जाता है और अगर आप इस पर्टिकुलर ए की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि पहली बार जब आप इसको चलाते हैं लाइक like अभी
जो पाँच के करीब होवर कर रहा था 5.28, 5.27 के करीब इसकी जो एम्पेयर रेटिंग थी वो आ रही थी और रूम के अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो हमने स्टार्ट लिया तो ये अराउंड 34 से 36 के दरमियान में था डिपेंडिंग अमाउंट कि आप कहाँ पर टेम्परेचर लेते हैं और उसके बाद जब हमने इसको आधा घंटा चलाया तो इसका जो टेम्परेचर है वो अराउंड ट्वेंटी से थर्टी की रेंज में चला गया था अगेन मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि जिस रूम में मैं ये सब कुछ टेस्ट कर रहा हूँ ये ऊपर वाले फ्लोर का रूम है जनरली नीचे वाले फ्लोर के जो रूम हैं वो जरा कम गर्म रहते हैं और यही वजह है कि जितने पहले रिव्यूज आए हैं वो सारे नीचे वाले फ्लोर्स के थे ये पहला रिव्यू है जो कि हम ऊपर वाली बिल्डिंग के फ्लोर का कर रहे हैं साइज सेम है रूम का तो उस चीज़ को आपने कंसीडर कर लेना है इसके अलावा अगर आप इसके आ, कुछ अच्छे फीचर्स की बात करते हैं तो जो चीज़ मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसका कंडेंसर जो है वो गोल्ड फिन में आता है यानी कि गोल्ड कोटेड है आ, इसके अलावा यहाँ पर आपको वही ऊपर वाला फ्लो मिलता है कि ये पहले सीलिंग की तरफ जो है वो ठंडी हवा फेंकता है और ठंडी हवा आपको पता है ऑटोमेटिकली नीचे आती है तो पूरे रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है इंस्टेड ये कि नीचे को फेंके और नीचे जब ठंडी हवा आ जाती है तो उसके बाद वो ऊपर राइज नहीं करती क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है तो वो जो चीज़ है वो भी इसके अंदर मौजूद है इसके अलावा इन्वर्टर होने की वजह से ये हीटिंग और कूलिंग भी प्रोवाइड करता है तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है इसके अलावा क्योंकि ये एक जापानीज़ ब्रांड है तो जापानीज़ ब्रांड्स के अंदर जनरली जो माइक्रोन प्रोटेक्शन होती है वो स्टैंडर्ड आती है जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक फिल्टर लगाया गया है जो कि कोई भी अगर आपकी गर्द गुबार है तो जब उसके अंदर से हवा गुजरेगी तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर देगा आजकल हमें लोकल ए में भी मिल रहा है लेकिन जापानीज़ ए के अंदर ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी स्टैंडर्ड रहा है इसके अलावा स्विंग कंट्रोल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर टू वे स्विंग कंट्रोल है इनफैक्ट फोर वे स्विंग कंट्रोल है तो ये ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट right दोनों साइड पर आपको जो हवा है वो दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगेन आप जिस साइड पर इसको करना चाहते हैं इसके अलावा यहाँ पर टर्बो मोड भी अवेलेबल है और यहाँ पर एक इकोनॉमी मोड भी दिया गया है जिसके अंदर अगर आप इस एसी को चलाएंगे तो ये जो करंट है उसको कम कर जाता है लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसे स्टार्ट में तो एटलीस्ट इकॉनमी मोड पर ना डालें बाद में आप इसको इकॉनमी मोड के ऊपर कर सकते हैं जहाँ तक बात है इसके रिमोट कंट्रोल की तो आई थॉट कि जो रिमोट कंट्रोल है उसकी जो लुक है वो थोड़ी सी पुरानी वाली है लाइक आई आई पर्सनली एज्यूम के जो रिमोट कंट्रोल है उससे हमारा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो रिमोट कंट्रोल की जो लुक है वो काफ़ी जो है वो नॉर्मल टाइप की है लाइक इस तरह के रिमोट कंट्रोल्स मैंने पहले भी देखे हैं ऑल दो यहाँ पर ऊपर की तरफ इन्वर्टर लिखा हुआ है तो शायद इनने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये किया है क्योंकि इसके साथ एक स्टैंड आता है तो आप मल्टीपल स्टैंड में लगा सकते हैं और पैनासोनिक के पहले भी रिमोट कंट्रोल्स का जो साइज़ था वो यही रहा है तो आप एक दूसरे के स्टैंड में लगा सकते हैं बट आई डोंट नो वट वॉज द रीज़न लेकिन ऐसा ही किया गया है डिस्प्ले को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं टाइमर यहाँ पर अवेलेबल है हीटिंग uh, और कूलिंग यहाँ पर मौजूद है तो आप हीटिंग कूलिंग मोड्स ऑन कर सकते हैं अगर आप हीटर के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं uh, तो आप वो भी कर सकते हैं लेकिन आई डोंट नो इस मौसम में कौन करेगा तो ओवरऑल अगर आप इस एसी की बात करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि यार uh, इस एसी को यहाँ पर लगवाने के पीछे रीज़न ये नहीं थी कि मैं सिर्फ एक अनबॉक्सिंग कर सकूँ रीज़न ये भी थी कि मैं देखना चाहता था कि एक जापनीज़ ब्रांड कितने टाइम में हमें uh, जो है वो कोई पहला मसला प्रोवाइड करेगा तो देखने में आएगा कि ए सी कैसा परफॉर्म करता है चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ए सी की जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो मैंने डाल दी होगी स्टार्ट में मैं दोबारा भी यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए और मुझे कमेंट से बताइएगा कि नेक्स्ट ए कौन सा ऐसा मैं रिव्यू करूँ जो कि जनरली मार्केट में कम बात की जाती है लेकिन आपके हिसाब से एक बहुत ही यूनिक ब्रांड हो सकता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो में इतना ही दस फिलहाल सैनिंग ऑफ अल्लाफ़